日子，中午的时候，侯爷找你谈什么了？谈分家的事。许清怡闻言，顿时清醒了几分。哇哇哇，谢大叔办事的效率真高啊！那侯爷答应了吗？暂未松口，给他些时间考虑吧。不急，夫人再疼疼，我可好？哎呀，哼，下次再喝酒，我就把你丢出去。许清一向征信的挣扎了一下，又陪着谢韵之一起耍酒疯，直到夜幕降临，道貌岸然的世子总算是醒酒了。要浇水吗？太晚了吧。嗯，那睡吧。许清一被谢韵之盯得发毛，生怕他又所求无度，把人往外推了推。那个，还是浇水吧，湿漉漉的怎么睡啊？好，那夫人先去洗吧。许清一躺进木桶里，总算是有种活过来的感觉了。色令之婚啊，色令之婚，说好的寡王永不脱单呢，怎么就这么不争气，还跟谢大叔拉扯的这么来劲，甚至有点沉迷其中不想自拔，这也太影响我规划以后包养小白脸的人生蓝图了。第二天一早，谢韵之扶着身子不适的许清一来到花厅用餐，目送三个小豆丁各自上学后，谢韵之在许清一脸上亲了一口，世子，大白天的，你又想干嘛？妾身可受不了了。放心，韦玉福有分寸，我去一趟怡安院，去请安嘛，要不我也去。夫人今天别去了。下回吧，估计是世子有事要和老夫人说，而且我不适合在场。好的，那世子今天就自己去吧。韵之来了，就该这样多出来走动才好，免得整日闷在院子里都快闷坏了。祖母也没有闷在院子里，每天都锻炼着呢。世子还未听懂宝夫人的弦外音，宝夫人是希望您常来怡安院走动呢。你这老货，就属你聪明，年纪大了，谁不希望儿孙绕膝呀、啊？只盼着青一块块给我生个大胖曾孙才好。您不是已经有三个了吗？算了，还是不提了。明哥他们都是我做主要收养的，与侯府无关，也不能强迫祖母爱屋及乌。行，等这副身子将养好了，我和青姨努力努力。老夫人闻言不由一阵惊奇，上下打量着谢韵之半天，随后扑哧一笑：“你这混小子，现在知道娶妻好了，以前祖母催你，你还当祖母要害你呢？不是娶妻好，是青姨好。成吧，韵之这副不值钱的样子，倒是和明宗刚成婚那会儿差不多。明宗对韵之他娘也是捧在。”在手心怕飞了，含在嘴里怕化了。可惜薛氏走得早，否则也不至于娶了后来的秦氏。终究是门第低了一些。秦氏为人处事实在小家子气，哼，连带着谢怀安也不成器。老夫人收回思绪，笑呵呵的点头。你们小夫妻俩恩爱就好。祖母，孙儿有件事要跟您商量。什么事啊？这么郑重，你说。谢韵之一五一十将分家的打算交代清楚。老夫人越听脸色越难看，不等谢韵之说完，就急声打断：“不行，祖母该不会根本就没听我的解释，只是听到一句分家了吧？”韵之啊，难道就没有别的办法了吗？非要分家不可？你二叔、三叔他们都没分家，你和淮安怎么能分家呢？祖母。您仔细听我说了吗？那也不至于啊！祖母知道你是恼了淮安，甚至恼了府里的所有人，但这算什么事儿啊？生活在一个府邸里，磕磕碰碰是常有的事，总不能因为有了矛盾就要分家。正所谓打断骨头连着筋，坊间那些喊打喊杀的兄弟俩都还能和好呢。祖母，我说的都是真话。您要是不信，我就在府里待着，说不定再过个八月，陛下就顺理成章让我解甲归田了。胡说！你休想骗祖母，边关还要打仗呢。陛下哪有那么容易放弃你这么好的臣子不用？江山代有人才出，没有了一个将军，还有无数个将军。您的孙儿又不是无可替代。尹之说的倒是有些道理，但分家的决定实在是太草率了，说不定就是他一时兴起。老夫人不情不愿地哼了一声，扭过身子不搭理谢韵之。我看你就是恼了我们，想自己分出去单果。怎么会呢？啊、祖母，再说了，将军府又不远，您要是舍不得我，也可以到将军府颐养天年。老夫人见谢韵之一脸认真，这下被哄得眉开眼笑。去去去，哪有这样的道理？老身的儿子还活着呢，可轮不到你这个孙子给我养老。我已经和爹说了，他不反对。对，现在府里当家做主的毕竟还是明宗，既然他同意了，必然是经过深思熟虑的决定。谢韵之不忍心看见祖母这样，继续安慰祖母：“往长远想想，谢家继承两个爵位也是好事，不是吗？”呵，我看你爹就是贪图这个。自从娶了那小家子气的秦氏，他的眼界是愈发的低了。父亲也是为了侯府。哎，允之这种态度，我还能说什么？有些事情深究下去，总归是府里对不住他。好吧，你们一个二个都主意大，我老了做不了你们的主。您是明事理的。
只是一时间接受不了罢了。谢韵之又哄了老夫人好一会才离开。等他走了，老夫人长叹一声：“玉兰，你说是韵之醒来后变了，还是真的为侯府着想？奴婢哪里懂这些？但无论如何，世子心中总归是念着您好的。哎，也只能这样想了。可我心里头还是很难受。”总觉得分了府以后，两家就越来越远了。另一边，谢怀安考虑了许久，决定对杜静云肚子里的孩子动手。大哥的态度实在是让我的危机感更重了。为今之计，也只能紧紧的攀附着素王府，所以必须去树留敌。静云，你不要怪我，我也是被逼无奈。虽然五个月华胎有坏了身子的风险，但此刻我不能不搏。无论最后结果如何，我都会好好照顾你一辈子的。谢怀安把华胎药放进熬好的药汤里。亲自端到杜静云的房间，静云，这是我专门给你准备的补药，快喝了，别浪费。<笑>杜静云一脸感动，接过药中一饮而尽。二爷，你会不会嫌弃妾身胖了？怎怎么会呢？多吃点才是好事。本二爷不嫌弃就好。静云，你先歇着，我去读书了。二爷快去，妾身不耽误你。云夫人，二爷对您真好啊！温叔这么忙，还亲自为您熬补药，郡主都没这个待遇呢。我与二爷也是一路磕磕绊绊走过来的，情谊自然非同一般。那女人除了出身高贵一些，拿什么跟我比？那是那是，上次您和二爷吵得那么凶，奴婢还以为你懂什么。偶尔吵架不仅不会破坏感情，还能增进增进感情。今天外头天气不错，扶我出去走走。哎，云夫人，咱们去哪转转？就去花园吧，好久都没去过那边了。与此同时，但怀院内，恒哥正抱着许清怡的大腿撒娇。打，恒哥儿想吃糖葫芦了。你这个小馋猫，府里的山楂树好像成熟了，娘带你去打山楂好不好？谢韵之见母子俩商量的兴高采烈，于是自告奋勇的走过来。我力气大，我帮你们打。好啊，恒哥快谢谢爹，谢谢爹，爹真好，娘也好。三人一拍即合，很快就来到山楂树下。哇，好多山楂啊！小心打到头，等你爹打完，咱们再过去捡。打。我今天好高兴啊！我喜欢爹娘陪着我一起玩，要是每天都这样就好了。只要你跟着沈先生好好学功课，表现好了，下次爹娘再带着你出来玩好不好？世子，裴彻先生在书房等您，说是有事禀告。夫人，你们慢慢捡，我先去书房议事。世子，快去吧，别耽误了要紧事。得、啊，快来捡山楂，好多啊！等、嗯、来了，乖乖，好果子咱们才要，这种其貌不扬的就放过他吧。哦、啊，得、啊，这个算长得好吗？还知道问一问，较真的小朋友很是可爱啊，还行，勉强收着吧，回头给你爹吃。明白了，勉勉强强的可以给爹吃。娘俩沉浸式捡山楂，完全没注意到远处杜静云和喜儿走过来。那是谁？你瞧着像但还愿的人吗？瞧着是有点像，嗯，也不知道鬼鬼祟祟在干什么。许清怡这个贱人命怎么这么好呢？除了还没有子嗣，什么都有了。云夫人别气。那几个也不是他亲生的，以后说不准会不会把他当回事呢。杜静云闻言心情好了不好，骄傲的摸了摸自己的肚子。嗯，许清怡最好是个不会下蛋的母鸡，届时生不出孩子，迟早会遭到谢韵之的厌弃。扶我过去看看，云夫人这身份和世子夫人对上不是件什么好事啊，人家那才是正经的主子。喜儿刚要开口劝说，就被急着去刺激许清怡的杜静云狠狠瞪了一眼，愣着干什么？还不赶紧跟上？杜静云话还没说完，就踩到一颗山楂，脚下一滑，身子便失控。